ఈ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని మీ మెయిల్లో పొందవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు శాల ప్రపంచమంతా ఒక గ్రామంగా తయారవుతున్న ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా మారిందో మీకు తెలియంది కాదు జాబ్ కోసం కావచ్చు కెరీర్ కోసం కావచ్చు నలుగురులో మాట్లాడడానికి కావచ్చు కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు కానీ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని తపనతో ఉంటున్నారు ఇలా ప్రయత్నించే వాళ్ళు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ ని బాగా చదవగలరు రాయగలరు ఇంకా చెప్పాలంటే అర్థం చేసుకోగలరు కూడా కానీ మనలో ఎక్కువ మంది ఎదుర్కొనే సమస్య ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించి మధ్యలో నా ప్రయత్నాన్ని ఆపేస్తుంటారు దీనికి సరైన పద్ధతిలో నేర్చుకోకపోవడం కూడా ఒక సమస్య సో ఈ రోజు మనం ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే తొందరగాను కాన్ఫిడెంట్ గాను మాట్లాడగలము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో నిర్ణయించుకోవాలి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది అది జాబ్ కోసం కావచ్చు ఇంటర్వ్యూ కోసం కావచ్చు ఏదన్నా కావచ్చు కానీ అలా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో తెలుసుకుని దాన్ని ఒక పేపర్ పై రాసి ప్రతిరోజు దాన్ని గుర్తుంచుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదామని మొదలు పెడుతుంటారు కానీ రెండు నెలల్లోనే మూడో నెలకు దానిపై ఆసక్తిని కోల్పోయి దాన్ని వదిలివేస్తుంటారు దానికి ప్రధాన కారణం వారు ఎందుకు మొదలు పెట్టారో ఆ కారణాన్ని మర్చిపోవడం కూడా సో మీరు ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల మీరు మీకు కావాల్సిన ఒకాబులరీ పైన ఎక్కువగా ఏకాగ్రత చేస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా మీరు మీ గమ్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకోగలుగుతారు ఇది మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని తప్పకుండా పెంచుతుంది అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలంలో మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలన్న కోరికను సజీవంగా మీలో ఉంచుతుంది సో ముందుగా మీరు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోండి రెండు గ్రామర్ జోలికి వెళ్ళకండి ఇంగ్లీష్ తొందరగా నేర్చుకోవాలి లేదా మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న మొదట్లోనే గ్రామర్ జోలికి వెళ్ళొద్దు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం మనం తెలుగు నేర్చుకునేటప్పుడు ముందుగా సందులు సమాసాలు నేర్చుకుని తెలుగులో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టామా లేదా తప్పులు చేస్తూనైనా తెలుగులో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టామా అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా మనం తప్పులతోనైనా పర్లేదు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి అలాగే మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం అలవాటు అయిన తరువాత గ్రామర్ ని తెలుసుకుని మీ తప్పులను సరిచేసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు అంతేగాని మీరు మొదట్లోనే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ జోలికి వెళ్ళడం ద్వారా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువగా సందేహాలకు గురై మీపై మీకు సంకోచం వచ్చి కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ అవుతుంది దాని ద్వారా మీరు తొందరగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అనే కోరికను విరమించుకుంటారు సో ముందుగా మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకోండి తర్వాత గ్రామర్ ని తెలుసుకుంటూ దాన్ని సరి చేసుకుంటూ మాట్లాడండి మూడు ఇంగ్లీష్ ని ఫ్రేజెస్ తోటే నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టగానే దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్ పదజాలం అంటే ఒకాబులరీ పైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటారు కానీ ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ నేర్చుకోవడంతో పాటు ఫ్రేజెస్ ని కూడా నేర్చుకోవడం వల్ల మీ ఇంగ్లీష్ మాట తీరు ఇంగ్లీష్ వారి లాగే ఉండి నలుగురులో మీ ఇంగ్లీష్ చాలా బాగుంటుంది దానితో మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మీ ఇంగ్లీష్ అందరినీ మెప్పిస్తుంది సో ఇంగ్లీష్ ని ఫ్రేజెస్ తో నేర్చుకోండి నాలుగు ఇంగ్లీష్ లోనే ఆలోచించండి ఈ ఒక్క టిప్ మీరు సరిగ్గా పాటించగలిగితే చాలు మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వేగం రెట్టింపు అవుతుంది మనం తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చేస్తాం తెలుగులోనే వింటాం తెలుగులోనే ఆలోచిస్తుంటాం తెలుగులోనే సమాధానం ఇస్తాం కానీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంగ్లీష్లో విన్న విషయాన్ని తెలుగులోకి అనువదించుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ చెప్పాలనుకున్న దాన్ని తెలుగులో ఆలోచించుకుని దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించి సమాధానం చెప్తుంటాం ఇలా మాట్లాడడానికి మీకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది ప్రతిసారి మీరు ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్ లోకి మార్చుకుంటూ మాట్లాడితే మీ సమయం అంతా అలా ఆలోచించుకోవడానికే సరిపోతుంది ఇలా చేయడం వల్ల మీరు సరైన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేరు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టండి ఇది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది మొదట్లో డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు అన్నిటినీ చూసుకుంటూ డ్రైవింగ్ చేయడం కష్టంగానే అనిపి ఒకసారి అలవాటు తెలుగు అనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగే మీరు సాధన చేసే కొద్దీ మీ ఇంగ్లీష్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు తెలియకుండానే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మీరు అనర్గలంగా మాట్లాడడం కూడా మొదలు పెడుతుంటారు సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టండి ఐదు మెల్లగా మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకోండి ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడడం అంటే స్పీడ్గా మాట్లాడడం అని కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎదుటి వారికి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో అది సరిగ్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలగడు కానీ మనలో చాలా మంది మొదట్లో స్పీడ్గా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించి మాటల్లో తప్పులు తడకలు రాగానే సంకోచంతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనే కోరికను అంచివేసుకుంటుంటారు సో మీరు మెల్లగాను నిదానంగా మాట్లాడడం వల్ల ఎదుటి వారికి మీ ఇంగ్లీషు లోని తప్పులు తక్కువగా
ఇంగ్లీష్ భాషతో సమయం ఎక్కువగా గడపండి మనం జీవితంలో ఏది నేర్చుకోవాలన్నా దానికి మన సమయాన్ని తప్పక కేటాయించాల్సింది అది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కూడా వర్తిస్తుంది మీరు ఎంత ఎక్కువ సమయం ఇంగ్లీష్ లో గడుపుతారో మీరు అంత తొందరగా ఇంగ్లీష్ భాషను నేర్చుకోవడం ఫీల్ అవుతుంది దానికి మనం చేయాల్సింది ఒకటే మన అలవాట్లను తెలుగు భాష నుండి ఇంగ్లీష్ భాషకు కొద్ది రోజులు మార్చుకోవడమే అంటే ఇప్పటి వరకు మనం తెలుగు పాటలు వింటూ ఉంటుంటే వాటిని ఇంగ్లీష్ పాటలతో మార్చుకుంటే సరిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్ లో న్యూస్ చూడడం ఇంగ్లీష్ తో చుట్టూ ఉన్న వారితో మన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడడం ఇలా ఎక్కువ సమయం ఇంగ్లీష్ తో గడపండి వీటన్నిటితో పాటు ఇందాక చెప్పినట్టు మీలో మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించుకోవడం మొదలు పెట్టండి మీతో మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి ఎక్కువ సమయం ఇంగ్లీష్ తో గడపండి ఇంగ్లీష్ తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతారు ఏడు తప్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు అందరూ తప్పులు చేస్తారు చేయాలి కూడా ప్రత్యేకంగా ఏదైనా భాషను నేర్చుకుంటున్నప్పుడు తప్పులు చేయడం వల్లనే ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి ఆ తప్పులకి ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురి కాక వాటిని ఎంజాయ్ చేయండి తప్పులు మాట్లాడడం వల్ల ఒత్తిడికి గురై ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అన్న ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోకండి ఆ తప్పులను ఎంజాయ్ చేస్తూ వాటిని సరి చేసుకుంటూ మాట్లాడితే తప్పకుండా మీరు ఇంగ్లీష్ ని తొందరగానే నేర్చుకోగలుగుతారు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు తప్పుగా మాట్లాడారని మీకు తెలియడమే మీరు సగం నేర్చుకున్నట్టు ఒక్కసారి దాన్ని సరి చేసుకొని మాట్లాడితే మీరు పూర్తిగా నేర్చుకున్నట్లు సో తప్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి నిరంతరం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి మీ ప్రయత్నమే మీ విజయానికి నాంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కింద కామెంట్ బాక్స్ లో తెలుపండి ఎందుకంటే మంచి పంచుకుంటూనే పెరుగుతుంది మీ తెలుగు శాల థ్యాంక్